ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് എയ്ഞ്ചിലറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇ ഫോർ സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വേ ലേഡ് എൻ ടു എൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള ഓരോ സ്ട്രിങ് എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നാല് സ്ട്രിങ് അറ്റത്തോട് അറ്റം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ നാല് വെട്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതും ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇൻറ്റു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടൈംസ് ആണെങ്കിലോ ടെൻ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം ടെൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടിയത് ടെന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെന്നിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ല ടെൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ടെൻ ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫോർ ടൈംസ് എല്ലായിടവും എന്ത് വരും ടൈംസ് എന്ന് വരും ടൈംസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ദയർ ഇൻ സെവൻ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഒരു ബോട്ടിലിൽ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാല് കൊള്ളും ഒരു ബോട്ടിലിൽ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാല് കൊള്ളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏഴ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പാലുകൾ കൊള്ളും അതിൽ ഏഴ് ബോട്ടിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏഴ് ബോട്ടിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ ടൈംസ് എത്ര ലിറ്ററാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതും സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് അൻ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിന് വൺ ബൈ ഫോർ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പം അതേപോലത്തെ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അതുപോലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് സെയിം തരത്തിലുള്ള പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്ക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ബാക്കി ത്രീ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത്
ടു മീറ്റർ ഉള്ള അയൺ റോഡ് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് അത് അഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിച്ചേക്കുവാണ് ഓരോന്നും അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് അയൺ റോഡ് എന്താ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് അയൺ റോഡ് എത്ര എത്ര മീറ്ററാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ അല്ലേ അതെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അഞ്ച് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് അത് മുറിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്നിട്ട് അതെന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് അതിൽ ഓരോ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്ററിനെ അഞ്ചായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പീസ് അപ്പം അത്രയും പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ പീസിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ ഒരു പീസ് എത്ര കാണും ടു ബൈ ഫൈവ് കാണും അപ്പം അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് പീസ് ഇനി നാല് അതുപോലത്തെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നാല് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സച്ച് പീസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ ഫോർ ടൈംസ് ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ടു ബൈ ഫൈവ് കാരണം എന്താ ഒരു പീസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കൊണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് സിക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എത്ര കിട്ടും വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫൈവ് കൊണ്ടായിരിക്കും വൺ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും അടുത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ സച്ച് പീസസ് ഇതേപോലത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ പീസസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത് ടെൻ പീസസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ടെൻ സച്ച് പീസ് അപ്പം അത് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ടെൻ ടൈംസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഒരു പീസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് ഫോർസ് ആ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു കാരണം അത് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഫോർ ടൈംസും ടെൻ ടൈംസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദർ ആർ സം ക്യാൻസ് ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ദ മിൽക്ക് ഇൻ ഈച്ച് വെസൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ സിക്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ദർ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാൻ ഉണ്ട് ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോട്ടിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പാലൊക്കെ കണ്ടെയ്നർ അപ്പം അതിൽ ഒരു ക്യാനിൽ എത്ര കൊള്ളും അഞ്ച് ലിറ്റർ മിൽക്ക് ആണ് കൊള്ളുന്നത് ക്യാൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈച്ച് അപ്പം നമുക്കത് എന്ത് എഴുതാം ക്യാൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈച്ച് ഒരു ക്യാനിൽ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽഡ് ഇൻ സിക്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഈ അഞ്ച് ലിറ്റർ പാല് ആറ് ബോട്ടിലിൽ ഒരേപോലുള്ള ആറ് ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ബോട്ടിൽ ഉള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം മിൽക്ക് ഇൻ മിൽക്ക് ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ബോട്ടിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ഇനി നോക്കി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽസ
5 by 6 is equal to 12 into 5 by 6. If we have 6 ones, 6 in 1 and 6 in 2 and 5 to 10 in 1 and 10 kittum. In an array thing in the end, 12 into 5 atreya, 60, 60 by 6. If we have a hari kim, we have a letter kittum. Upon the number, it rain questions multiplication method and solve it. I hope you all understood the video. So keep watching. See you in the next video. Thank you.